మార్నింగ్ మార్నింగే నాకు వాట్సాప్లో ఒక మెసేజ్ వచ్చింది ఏమని ఎప్పుడు వాడి దగ్గర సరే ఏదో చిన్న బాకీ చేశాను చేసిన తర్వాత వాళ్ళ వైఫ్ పక్కనే ఉన్నట్టుంది డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ అని చెప్పేసి పెట్టాడు నాకు అర్థం కాల వీడేంటి అసలు ఇట్లా తయారయ్యాడు ఏమైంది డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ అని చెప్పేసి ఒక ఒక దండం గుర్తు పెట్టాడనమాట ఏంటబ్బా ఇది అని ఆలోచించి ఆలోచిస్తే మనకు తెలుసు కదా ఎట్లుంటుందో ఓహో డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ ఒరే అంటే వాడు నాకు డబ్బులు ఇచ్చినటువంటి విషయం వాళ్ళ ఇంట్లో తెలియదు లేండి ఇదొక కోడ్ అనమాట అలాగే చక్కగా అమెరికా సంబంధం ఇక్కడ మన వాళ్ళు తెలంగాణలో ఒక చిన్న ఊరు ఈ అబ్బాయి ఏమో కట్నాలు కానుకలు అటువంటి ఏం లేవండి పెద్దగా పంతాలు పట్టింపులు అటువంటివి ఏం లేవండి నాకు మీ అమ్మాయికి ఏమన్నా పెట్టుకోవాలనుకుంటే మీరు పెట్టేసుకోండి అంటే అయ్యో అదేంటి అంత పెద్ద మాట అన్నారు అల్లుడు గారు మీరు అలా కాదు మీకు నిజంగా ఏం కావాలో చెప్పండి మేము మా సాయశక్తిలో అరేంజ్ చేస్తాము అని చెప్పేసి అంటే అల్లుడు గారు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఉండే అరే మీ మామనోడు బిఎండబ్ల్యూ పెట్టమని చెప్పరా అన్నారట సరే అని చెప్పేసి మనోడు నోరు తెరిచి కట్నాలు కానుకలు అటువంటివి ఏం వద్దు మామయ్య నాకు బిఎండబ్ల్యూ పెట్టండి అని చెప్పేసి అన్నారట అనగానే ఈయన ఏ అల్లుడు గారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు చాలా ఈజీ అది మీరు ఎంత ఎంతో పెద్ద గొంతమ్మ కోరికలు కోరుతారని చెప్పేసి నే అనుకున్నాను మీరేంటండి చిన్నది అడిగారు అనగానే అరే బిఎండబ్ల్యూ అడిగినా కూడా ఈయన ఎంత చిన్నగా తీసేసాడంటే మా మామ దగ్గర బాగానే డబ్బులు ఉన్నాయి బాగానే డబ్బులు ఉన్నాయని చెప్పేసి అనుకున్నాడు అనుకున్న తర్వాత తీరా టైంకి పెళ్ళి అయిపోయింది పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత ఇక అప్పగింతలు అప్పగింతల తర్వాత కొద్ది రోజులు గ్యాప్ గ్యాప్ తర్వాత అందరి ఇంట్లో కూర్చున్నారు మావయ్య నేను అడిగిన విషయం మీకు గుర్తుందా అయ్యో అల్లుడు గారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు మీరు అడిగిన విషయం నాకు గుర్తులేకపోవడం ఏంటి ఏవే అవి తీసుకొని రా అని చెప్పేసి అనగానే చక్కగా ఆమె ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళి కొన్ని బియ్యం కొన్ని డబ్బులు తీసుకొచ్చింది మనోడు అవి ఏ బెండియో బంగారమో పాపమో అని చెప్పేసి అది అనుకున్నాడు అల్లుడు గారు మీరు అడిగినవి బియ్యం డబ్బులే కదా తీసేసుకోండి ఏమున్నది ఇందులో అన్నాడు ఓహో ఈయనకి ఇలా అర్థమైందా అంటే మా మావ అతనే ఇలా ఉంటే ఏం చేద్దాం పెళ్ళి చేసుకున్నావే పరిస్థితి ఇంకెట్లుంటుంది ఏమండి మా వాళ్ళు అసలు మాట తప్పరండి మా నాన్నగారు మా అమ్మగారు అస్సలు మాట తప్పరు తెలుసా వాళ్ళు ఏమైనా ప్రామిస్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఫుల్ఫిల్ చేస్తారు దాన్ని తీసుకోండి బియ్యం డబ్బులే కదా అనుకున్నారు సో అట్లా ఉంటుంది అనమాట అందుకోసమే డబ్ల్యూ అంటే సరిపోతుంది ఓకే ఇక మిగతా విషయాలు కాస్త పక్కన పెడదాం అండ్ బై ద వే ఏమండి ఎలా ఉన్నారు మీరు ఎన్నో రోజులు అయిపోయింది అసలు మేము చూడక మీతో మాట్లాడక మీకు కబుర్లు చెప్పక మీకు కితకితలు పెట్టక ఎన్నో రోజులు అయిందండి ఏం చేస్తున్నారు మీరంతా ఓ ఇక్కడ పరిస్థితి ఇక్కడ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అండ్ అలాగే ఇండియా మొత్తంలో ఏమా సంతోషం ఏమా ఆనందం నిన్న మామూలు కూడా లేదు అసలు ముచ్చట ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్తాన్ దుమ్ము లేచిపోయింది గెలిచాం అలాగే ఇక ఎల్లుండి అంగరంగ వైభవంగా గణపతి చక్కగా ముస్తాబ్ అయిపోయి ఒరే నన్ను తీసుకెళ్ళాను రా నన్ను తీసుకెళ్ళాను రా నన్ను తీసుకెళ్ళాను రా అని చెప్పేసి ఆయన రోడ్ల మీద అక్కడ ఈ కళాకారులందరూ కూడా సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల నుండి అంటే సంవత్సరం నుండి అలా తయారు చేస్తూ ఉన్నారు పోయిన సంవత్సరం మిగిలినటువంటి వినాయకులకు కూడా చక్కగా మళ్ళీ రంగులేసి దాన్ని భద్రపరిచి ఏమన్నా చిన్న చిన్న ఏమైనా చిన్న మిస్టేక్స్ ఉంటే కూడా దాన్ని మళ్ళీ కలర్తో కవర్ చేసేసుకొని చక్కగా ఇప్పుడు మనము వరంగల్ నుండి హైదరాబాద్ వచ్చే వే కానివ్వండి లేదంటే హైదరాబాద్ నుండి శంషాబాద్ వెళ్ళే ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళే కానివ్వండి తర్వాత అక్కడ నుండి కర్నూలుకి వెళ్ళే కానివ్వండి ఇక్కడ నుండి వికారాబాద్కి వెళ్ళేది కానివ్వండి ఇక్కడ నుండి మనకు మియాపూర్ వెళ్ళే ప్లేస్ కానివ్వండి చక్కగా గణపయ్యాలందరూ కూడా మంచిగా రెడీ అయిపోయి అందరూ నన్ను తీసుకెళ్ళాను రా అని చెప్పేసి అలా చూస్తూ ఉన్నారనమాట సో వీళ్ళందరూ కూడా చందాలు అవి వసూలు చేసుకున్నారు చక్కగా 
వసూలు చేసుకొని ఇక కొంచెం పెద్ద సైజ్ గణపతి తెచ్చుకుందామని చెప్పేసి అందరూ యూత్ అంతా మా యూత్ అంతా అదే ఆలోచన యూత్ అందరికీ ఇట్లా పెద్ద సైజ్ గణపతి వినాయకులు ఉంటే ఒక ఆనందం ఒక సంతోషం చక్కగా ఇక మంటపాలు కూడా చక్కగా నిర్మించారు మా ఇంటి ముందు అయితే మరీ దారుణం కారు పోకుండా మంటపం పెట్టేశారు మార్నింగ్ లేచి చూస్తే అరే మరి కార్ ఎట్లా పోతుందా అంటే కారు బందన్న ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఆ మూల మీద ఉంది కదన్న అక్కడ నుండి పోతారు అరే ఇంత చిన్న కాలనీలో జనరల్గా కారు పోవడమే చాలా కష్టం అన్న ఇప్పుడు మనం వాళ్ళకు ప్లేస్ ఇచ్చే సమస్య లేదన్నో అని చెప్పేసి అన్నారు అన్న తర్వాత నేనేమన్నా అరే ఇప్పుడు మార్నింగ్ కరెక్ట్గా మా అపార్ట్మెంట్ కిందనే పెట్టారు మీరు మీరు రాత్రి మార్నింగ్ ఆరు గంటల నుండి షురు చేస్తే మళ్ళీ రాత్రి ఏ పన్నెండు అవుతుందో ఒకటి అవుతుందో విపరీతమైనటువంటి పాటలు పెడతారు కదా రా మరి ఎట్లా ఎంత డిస్టర్బెన్స్ కాదంటే ఏ ఒక్కో అన్న మార్నింగ్ ఆరు గంటల నుండి రాత్రి పది గంటలకేనన్న మనకు పర్మిషన్ ఇచ్చారు పది దాటిందంటే ఇక అసలు పాటలు లేవు ఏం లేవు ఓన్లీ భజనలు చేసుకుంటూ కూర్చుంటాం అన్న అని చెప్పేసి అన్నారనమాట ఇదేదో బాగానే ఉంది అవునరా ఈ వినాయక మంటపాలకి ఒక్కొక్కరికి పర్మిషన్ కోసం వెయ్యి రూపాయలు వసూలు చేస్తున్నారట నిజమేనా అంటే లేదు లేదు లేదన్న అది సోషల్ మీడియాలో వచ్చినటువంటి పుకార్లు తప్ప ఏమీ లేవన్న అన్న అట్లెట్లా ఉంటుందన్న ఎప్పుడు లేనిది ఇది కొత్తగా ఎలా పెడతారు వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తేనే మనం మండపం తీసుకుంటాము అని చెప్పేసి ఎవరన్నా అలా అన్నది అట్లా ఏం లేదన్న కాకుంటే మనం పోలీసు వాళ్ళకు ముందుగానే మనము పర్మిషన్ తీసుకోవాలి వాళ్ళ దగ్గర ఇక్కడ మండపం పెడుతున్నాము అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక సైట్ ఇచ్చారు ఆ సైట్లో వెళ్ళేసి మనం లాగిన్ అయిపోయి చక్కగా ఏ ఏరియాలో పెడుతున్నామో రోడ్డుకి ఏమన్నా ఇబ్బంది అవుతుందా ఓకే స్కూల్ దగ్గర ఏమైనా ఉందా స్కూల్ ఆవరణంలో ఏమన్నా పెడుతున్నారా హాస్పిటల్ ఆవరణంలో ఏమన్నా ఉందా ఇవన్నీ అడుగుతున్నారు మనం చెప్తున్నామన్నా ఏం ప్రాబ్లం లేదు అని చెప్పేసి అన్నారు అన్న తర్వాత నాకు గవర్నమెంట్ ఆయన కనిపించాడు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ సార్ ఏం సంగతి బుధవారం మరి ఫ్రీయా మరి వినాయక చతుర్థిగా సార్ మరి ఆ రోజు మనం ఫ్రీగా మాట్లాడుకుందాం అంటే ఏం మాట్లాడుతున్నారు మహేష్ గారు ఆ రోజు సెలవు లేదండి ఆఫీస్కి వెళ్ళాలట ఓహో ఆ రోజు సెలవులు ఇవ్వలేదా పర్వాలేదులేండి ఏమున్నా సార్ చక్కగా మార్నింగు ఇరవై ఒక్క పత్రాలతోటి గణనాథుణ్ణి పూజించేసి చక్కగా ప్రమద గణాల్లో ప్రథముడైనటువంటి గణనాథుణ్ణి మనం చక్కగా పూజ చేసుకొని మంచిగా ఆయనకు నైవేద్యం సమర్పించేసి ఉండ్రాళ్ళు పాయసము అవన్నీ కూడా తినేసి ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోండి సార్ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉన్నది దానికి కూడా మీరు లీవ్ ఎట్లా అడుగుతారు సార్ అని చెప్పేసి అన్నారు ఊకోండి మహేష్ గారు మీరు కూడా గవర్నమెంట్కే సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఓకే అంటే అలా ఏం లేదు చక్కగా మనం పండుగ వేసేసుకోవడం అండ్ సాయంత్రం చక్కగా భజనలు చేయడం స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట ఇక నేను కూడా ఒక రెండు మూడు పాటలు నేర్చుకున్నా భజనలు చేయడానికి చిన్నప్పుడు చాలా భజనలు చేసేవాడిని నేను ఇప్పుడు కూడా చేస్తూ ఉన్నాను అంటే ఈ భజనలు కాదు నేను ఒకరికైతే చాలా భజనలు చేస్తాను కానీ అసలు పట్టించుకోరు తెలుసా వాళ్ళు ఎంత భజనలు చేస్తాను ఓకే అండ్ అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి కింగ్ నాగార్జున గారికి మెనీ 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 మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే చక్కగా ఆయన హే ఇందాక ఏదో లేచిపోదాం అది ఇది అన్న ఇప్పుడు కుయ్యో మర్రు అంటున్నా నచ్చానా అంత బాగా నచ్చానా బాగానే ఉందా సో అలా ఏదో చిన్నగా అభిబిక్రి నేర్చుకోవాలని చెప్పి స్టార్ట్ చేశాను చక్కగా నాగార్జున గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు మనం తెలియజేసాము అండ్ అలాగే ఈరోజు నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి రోజు కూడా తెలుగు భాషా దినోత్సవం తెలుగు భాష ఎవరన్నారో ఏంటో మనకు తెలియదు కానీ రోజు రోజు మాత్రం చక్కగా తెలుగులో మాట్లాడుతున్నారు చిన్నపిల్లలు మాట్లాడుతున్నారు పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు మన దగ్గర కాసింత తగ్గుతున్న మాట నిజమే ఓకే తెలుగు భాష ఏదైతే ఉందో అది కాలక్రమేణా కాస్త తగ్గుతుంది అండ్ ఫ్యూచర్లో కూడా దీని మీద మూవీస్ రానున్నాయి తెలుగు భాష రోజు రోజుకి అంతరించిపోతుంది మాతృభాష అనేది అంతరించిపోతుంది దాని మీద ఒక మంచి మూవీస్ చేయడానికి మొన్ననే మన డైరెక్టర్ రాజ్ అనే కూడా ఒక మంచి మూవీతో వస్తున్నా అని చెప్పేసి అన్నారు సో తెలుగు భాషా దినోత్సవం సందర్భంగా చక్కని విషయాలు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే ఈరోజు జాతీయ క్రీడా దినోత్సవము సో జాతీయ క్రీడాకారులందరికీ హృదయపూర్వకంగా జాతీయ క్రీడా 
దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం ఇంకా చాలా చాలా ఉన్నాయి అండ్ అలాగే మైఖేల్ జాక్సన్ మైఖేల్ జాక్సన్కి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఓకే ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట ఇన్ని ఉన్నాయి ఈరోజు సో మైఖేల్ జాక్సన్ గారు లేరు కదా మహేష్ గారు అంటే ఎవరన్నారండి లేరు మీరు రండి నేను చూపెడతాను నా గుండె చీల్స్తే మొత్తం ఆయనే ఉంటాడు ఇంకోరు ఉంటారు అంతే ఇద్దరే ఉంటారు ఓకే ఇక చక్కగా మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం నాగార్జున అనగానే మీకు ఏ సీన్ గుర్తొస్తుంది ఏ పాట గుర్తొస్తుంది ఏ మూవీ గుర్తొస్తుంది అనేది ఈరోజు మామ తీసుకున్నటువంటి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈరోజు మన షోలో ఒక మూడు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈ మూడు క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ది మాత్రం నాగార్జున అనగానే మీకు గుర్తొచ్చే పాట సీన్ మూవీ వీటి గురించి మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇంకా బోల్డ్ అన్ని కబర్లు ఉన్నాయి అండ్ ఇప్పుడు నేను ఒక పాట ప్లే చేస్తా ఈ పాట ఎవరైనా గెస్ చేయగలరా అండి మిమ్మల్ని మీరు గెస్ చేయగలరా నాకు తెలుసు మీరు గెస్ చేయలేరు ఇది యా మిస్టర్ మహేష్ ఇప్పుడు మన ఈ కంపెనీలో ఎంప్లాయీస్ అందరూ కోవిడ్ కారణంగా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాం కదా ఎవరు కూడా ఆఫీస్కి వచ్చి వర్క్ చేసుకోమన్నా కూడా చేసుకోవట్లేదు సో మరి దీనిపైన ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా ఆఫీస్కి రావడానికి మీరేమన్నా కొన్ని యూనో కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఏమైనా ఇవ్వగలరా అని నన్ను అడిగారు మా ఆఫీస్లో మా టీమ్ లీడ్ అడిగింది నన్ను నేను చెప్పాను యా వాళ్ళు కోవిడ్ వల్ల ఈ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ మనమే తీసుకొచ్చాం యాక్చువల్గా కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళని రప్పించడం అనేది కొంచెం కష్టమే అలాగే మనము ఆఫీస్కి చెప్పిన వెంటనే ఆఫీస్కి వచ్చేవారికి ఈ మనము కొంచెం అదనపు సెలవులు ఇస్తే బాగుంటుంది అనమాట అంటే ఎక్స్ట్రా లీవ్స్ కూడా వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఆఫీస్కి వస్తున్నారు కాబట్టి అలాగే ఎక్కువ శాలరీ ఇద్దాం కొంచెం అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎక్కువ శాలరీ ఇస్తే బాగుంటుందండి లేదంటే ఇంటర్నెట్ అలవెన్సెస్ ఉంటుంది కదా అది కట్ చేద్దాం ఇంటర్నెట్ అలవెన్స్ ఒకటి కట్ చేసి మనం ఇతర సౌకర్యాల్లో కొన్ని కోతలు విధిస్తే సరిపోద్ది డెఫినెట్గా వచ్చేస్తారు ఆఫీస్కి అని చెప్పాను సో ఇది అంటే వెరీ గుడ్ మహేష్ నిజంగా నువ్వు కంపెనీకి చాలా కావాల్సి సూపర్ హ్యాన్ వాళ్ళు అంతే సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి హాలిడేస్ ఇద్దాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఇండియా వెళ్తున్నారు అనుకోండి సో ఎన్ని రోజులు వాళ్ళు ఆఫీస్కి వచ్చి పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి ఇండియా వెళ్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా ఒక వన్ వీక్ ఎక్స్ట్రా ఇవ్వండి ఓకే అండ్ ఎక్స్ట్రా శాలరీ ఇచ్చేద్దాం కొంచెం ఎక్స్ట్రా ట్వంటీ పర్సెంట్ అలా ఆఫీస్కి వచ్చి పనిచేసినందుకు అలాగే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంటర్ ఇంటర్నెట్ అలవెన్సెస్ మనం ఎప్పించలో ఇస్తున్నాం ఈ ఇంటర్నెట్ అలవెన్సెస్ ఏంటంటే ఒక వైఫ్కి ఇస్తే చాలా హస్బెండ్ పిల్లలు అందరూ వాడేసుకుంటున్నారు అది మొత్తం అది కట్ చేద్దాం తర్వాత ఇతర సౌకర్యాల్లో కొన్ని కోతలు విధిస్తే చాలు మనం వద్దన్నా కూడా వచ్చి కూర్చుంటారు ఆఫీస్లో అని చెప్పాను ఎంబడే టీమ్ లీడర్ అడిగింది అనమాట పెళ్ళి అయిందా నీకు అని ఐ సెట్ నో సారీ మ్యామ్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదండి మీ మీద అని చెప్పేసి అన్నాను ఒరే నీకు పెళ్ళి అయిందా అని చెప్పేసి నేను అడిగాను తప్ప నేను నేను పెళ్ళి చేసుకుంటున్నాను అడగలేదురా ఏంట్రా ఇది ఓవర్ స్మార్ట్ నువ్వు సో అలా ఇలా ఇలా చేయడం వల్ల ఆఫీస్ ఇబ్బంది నలభై శాతానికి చేరిందని చెప్పేసి ఒక వచ్చిందనమాట ఈరోజు బట్ ఏది ఏమైనా కూడా అందరు కూడా ఆఫీసులోకి వెళ్ళిపోయింది ఏమండి ఇంట్లో ఏ ఉంటారండి చక్కగా ఆఫీసులోకి వెళ్ళిపోతే చక్కగా ఆ కాదు మరి గ్యాస్ ఎవరు ఇస్తారు మీ అబ్బి ఇస్తారా అని చెప్పేసి అంటారు ఇన్ని రోజులు వెళ్ళలేదా అట్లనే వెళ్ళండి ఆ చూడండి అంత అందమైనటువంటి డ్రెస్సులు అండ్ అలాగే జెంట్స్ మామ మీరు ఇంత మంచి మంచి డ్రె డ్రెస్సులు కొనుక్కొని ఉన్నారు మామ కోట్లు అన్నీ కూడా చూడండి మామ కోట్లు పెట్టి కోట్లు కొన్నారు మామ మీరు వేస్ట్ అయిపోతున్నాయి డస్ట్ పడుతున్నాయి చూసుకోండి సరే అరే అలా 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 అమెరికా వీధుల్లో అలా అద్దాలు పెట్టేసుకొని అలా ఆ కార్లో టెస్లా కారో లేకుంటే ఇంకేదో ఆ కార్లో హోండా ఏదో ఉంటుంది కదా మన బిఎండబ్ల్యూ అవన్నీ ఆ కార్లో అలా అద్దాలు పెట్టుకొని అలా ఆఫీస్కి వెళ్తుంటే మార్నింగ్ మార్నింగ్గా ఫ్రెష్గా అలా జీ మన రోడ్ల మీద వెళ్తుంటే ఆ రోజులు ఎక్కడ పోయినాయి మా ఇంట్లో ఏం కూర్చుంటారు నడువు అంటుంది కాబట్టి 
ఓకే అలా చాలామంది ఫార్టీ పర్సెంట్ వస్తున్నారట ఓకే అండ్ అలాగే ఇక మిగతా విషయాలకు వచ్చేస్తే వినాయక చవితి విషయంగా ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం దీని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది అనమాట నాకు ఈ లైగర్ మూవీ బాగా సక్సెస్ కావాలి సక్సెస్ కావాలి సక్సెస్ కావాలని ఉండే ఎందుకంటే నాకు పూరి జగన్నాథ్ అంటే చాలా ఇష్టం చాలా బాగా చెప్తాడు అన్ని లైఫ్ గురించి అలా లైఫ్ గురించి ఇలా అది ఇది అని చెప్తుంటాడు కానీ పాటలు ఇక్కడో ఒక మంచి మూవీ ఇప్పుడు పోకిరిలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే పోకిరి ఒకటే కాదు ఇంకా ఏది తీసుకున్నా కూడా పాటలకు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ కావాలండి పాటలు కావాలి పాటలతోటి సినిమా నడిచిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి అట్లా అని చెప్పేసి ఎక్కసెక్క ఎక్కసెక్క అది ఎక్కసెక్కలానే అయిపోయింది అట్లా కాదు పాటలకు కొంచెం ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేసి చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుండే బట్ ఎనివే నో ప్రాబ్లం లైఫ్లో ప్రతి ఒక్కరు సక్సెస్ కావాలని ఏముందండి ప్రతీది మనం చేపట్టిందల్లా బంగారం కావాలని చెప్పేసి ఏమున్నది వస్తుంది డెఫినెట్గా ఈరోజు ఫెయిల్ కావచ్చు రేపు సక్సెస్ డెఫినెట్గా వస్తుంది ఈరోజు ఈ ఓడిపోయినవన్నీ కూడా మనకు ఒక పాఠాలు మనకు ఒక లెసన్స్ ఓకే అలా డెఫినెట్గా మళ్ళీ హిట్ కొడతాడు మొన్ననే కదా ఈ స్మార్ట్ శంకర్ హిట్ కొట్టింది ఇది పోయింది మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం వచ్చేస్తుంది కావచ్చు అని మనకు మనం ధైర్యం చెప్పుకొని ఆయనకు ధైర్యం చెప్పాలా నేను అడిగాను సార్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియోకి ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వండి సార్ అని చెప్పేసి అన్నాను డెఫినెట్గా ఈ లైగర్ అయిపోయిన తర్వాత చూద్దాము అని చెప్పేసి అన్నారు ఎందుకంటే ఇంకేం కావాలి మనకి బట్ ఏదేమైనా కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ నో ప్రాబ్లం ఎప్పుడైనా కూడా మీరు ఒక సముద్ర కిరటాలు లాగా సార్ కింద పడతారు మళ్ళీ పైకి లేస్తూనే ఉంటారు మళ్ళీ పడుతుంటారు మళ్ళీ లేస్తూనే ఉంటారు జీవితం అంటేనే ఇది అలాగే ఇక పోలీస్ ఎగ్జామ్ రాశారు చాలామంది మొన్ననే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పోలీస్ కానిస్టేబుల్ పరీక్షలు చాలా సాఫీగా జరిగాయి హైదరాబాదులో ఒక సెంటర్లో ఈ కవిత అనే ఒక అభ్యర్థి తన ఎనిమిది నెలల చంటి బిడ్డను భర్తకి ఇచ్చేసి ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళిందనమాట కొద్దిసేపటికి పాప ఏడవడంతో అక్కడే ఉన్నటువంటి మహిళా కానిస్టేబుల్ తీసుకొని ఆ పాపను అలా 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 బుజ్జగించే ప్రయత్నం చేసిందట వాళ్ళ మమ్మీ ఎగ్జామ్ రాసేంత వరకు ఆ పాప అలానే ఏడుస్తూ ఉందట సో అంటే ఏదైనా అలా కృషి పట్టుదల దాని మీద కఠోర శ్రమ ఉంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళు సాధించగలుగుతారు అండ్ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్స్ రాసిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ నేను మా ఊళ్ళో మనం వెళ్ళాను కదా ఊరికి ఈ వాట్సాప్లో అది ఇదే గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేశారు పిల్లలందరూ కూడా రెండు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాను ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాను అంటే రెండు రావు సార్ ఇంటికి రండి అని చెప్పేసి అందరినీ పిలిపించిన ఓ ఏడు ఎనిమిది మంది పొరగాళ్ళు ఉండే వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి మెటీరియల్ అవి ఇవి అన్నీ తెప్పించేసి ఆ ఎనిమిది మందికి హెల్ప్ చేశాను మళ్ళీ అడిగి ఎగ్జామ్ రాసి ఎలా రాశారు ఏంటి అనేది సో అటువంటి పిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం వచ్చేస్తే సూపర్ మనం మన బండి ఎప్పుడన్నా పట్టేసుకున్నారు అనుకో అన్న మీద అన్న బండి అరే సారీ అన్న అరే ఎవరనుకున్నావురా మా అన్నరా నేను చదువుకోవడానికి బుక్కులు ఇచ్చిన అన్నరా అలాగే ఇక తెలుగు భాష గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువనే నాకు పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండిపోయేది అంటే చిన్నప్పుడు స్కూల్లోనే నేను న్యూస్ రీడింగ్ చదివినవాడిని తర్వాత ఇంటర్మీడియట్లో ఒక పెద్దగా పట్టించుకోలేదు డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్లో కోయిలా కూయిలా అని ఏదో ఒక పేపర్లో ఒక కవిత వచ్చింది డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్లో ఆ కవిత ఎందుకు అంటే ఆ బుక్లో వచ్చింది తర్వాత దాన్ని చూస్తూ ఉన్నాను నేను చూస్తూ ఉంటే మెల్లగా అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది అనమాట అప్పుడు చిన్న 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 చిన్నగా కవితలు రాసేవాడిని నాలుగు నైన్ల కవితలు అవి ఎప్పుడు ఈ ప్రేమ కవితలు అవి ఇవి రాకపోయింది బట్ అమ్మ గురించి బాగా రాసేవాళ్ళము తర్వాత ప్రకృతి మీద బాగా రాసేవాళ్ళము అండ్ అలాగే కట్ట హాస్య గోళికలు జోడించేవాళ్ళు ఈ విరహాలు ప్రేమలు మనకు నడవ రాయలేము కూడా ఒక ఆయన అడిగాడట ఏమండి మామా మహేష్ గారు మీరు ఈ విప్లవ గీతాలు ప్రజలను ఇట్లా రక్తం మరిగేలా మీ పాటలు మీ కవితలు ఉంటాయి సార్ మీకు అవి ఎలా సాధ్యం సార్ మీరు ఎలా రాయగలుగుతున్నారు సార్ అవి అంటే ఏమి లేదయ్యా మా ఇంట్లో మా ఆవిడ దాని కోపం వచ్చినప్పుడల్లా నా నెత్తి మీద ఈ పప్పు రుబ్బుతారు కదండి దాంతో నా నెత్తి మీద కొడుతూ ఉంటుందండి అప్పుడు నా రక్తం అంతా కూడా తలకు చేరి మరుగుతూ ఉంటుంది సార్ ఆ కోపంలో ఏం చేయాలో తెలియక ఇదిగో 
ఇలా విప్లవ గీతాలు రాస్తుంది సో అలా తెలుగు భాష గురించి మనం చక్కగా అంటే ఈ నాకు ఇక్కడ ముద్దుగా అనిపించిందంటే అమెరికాలో వెళ్ళిన తర్వాత చిన్నపిల్లలు అందరూ కూడా తెలుగులో మాట్లాడుతున్నారు ఎవరిని కదిలించినా కూడా తెలుగులోనే మాట్లాడుతున్నారు అమ్మో అక్కడ అంతా అమెరికన్ యాక్సెంట్ మాట్లాడతారు కావచ్చు పిల్లలు పెద్దలు వాళ్ళు వీళ్ళు అంటే అదేం లేదు నేను పది ఇండ్లకు పోయి ఉంటాను అక్కడ పది పదిహేను ఇళ్ళలో తిరిగి ఉంటాను ఎవ్వరింటికి పోయినా కూడా వాళ్ళ పిల్లలందరూ కూడా ఏ ఇట్రా మామా మహేష్ వచ్చాడు మహేష్ మామ వచ్చాడు మాట్లాడంగానే హలో హాయ్ అని హలో మహేష్ మామ అమెరికా నచ్చిందా మామ మీకు అని ఎంత బాగా తెలుగులో మాట్లాడారు అండ్ ఒకరి ఇంట్లోకి వెళ్ళా ఒకరి ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మహేష్ గారు మా మా పాప శ్లోకం పాడతాడు ఏ ఒక శ్లోకం పాడు బిడ్డ అనగానే అద్దరు కొట్టేసింది అంటే భాష ఏదైనా కూడా మన భావాన్ని వ్యక్తపరచాలి మన మనసులో ఉన్నది వాళ్ళకి తెలియజేయాలి అంటే ప్రధానంగా కావాల్సింది భాష ఈ భాష తెలియకపోతే మనం ఏం చేయలేమండి నిజంగా కూడా అంటే కొన్ని కొన్ని ప్రకృతిలో ఇప్పుడు ఒక గొర్రెల మందని తీసుకెళ్ళి ఒక చేతిలో మురళి పట్టుకొని ఆ కొండ కోణల్లో తిరిగి ఈ ప ఈ గొర్రెల కాపరికి ఏ భాష తెలుసని వాటిని మళ్ళిస్తూ ఉంటాడు ఏంటి అనేది రకరకాల కవితలు మనం చెప్పుకోవచ్చు కానీ భాష తెలియలేదనుకో అమ్మాయిలకు అర్థం కాదు బేసిక్గా మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం అనేది సో పెద్దవాళ్ళకు అర్థం కాదు అందుకోసమే మీరు హిందీ అయితే చక్కగా హిందీ నేర్చుకోండి తమిళ్ అయితే చక్కగా తమిళ్ నేర్చుకోండి కన్నడ అయితే కన్నడ నేర్చుకోండి ఒకసారి నేను గిట్లనే మద్రాసు పోయినా మద్రాసు పోయిన తర్వాత చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాను వాడికి నా హిందీ నా ఇంగ్లీషు తెలవట్లేదు నేను సార్ ఓ కెన్ ఐ గో టు రైల్వే స్టేషన్ ఫ్రమ్ హియర్ సార్ ఏ రైల్వే స్టేషన్ కైసి జా శక్తి ఇద్దరు సిక్ ఇతనా దూర అయితే రైల్వే స్టేషన్ మే క్యాబల్ రూమ్ అప్పుకు సమజమే రాజి ఇట్లా చక్కగా పోండి సార్ రైట్ సైడ్ తిరిగండి అన్న పోర్ని బాండ బాడ కదా అంటే వాడు నాకు తెలుగు వచ్చని చెప్పేసి ముందే చెప్పొచ్చు కదండి వాడు నాకు వచ్చినా చెప్పరు వాళ్ళు తమిళ్లో మాట్లాడుతుంటారు మనకు అసలు అర్థం కాదు బట్ ఏ మాట కామంటే తమిళ్ కన్నడ ఈ ఇవి వీళ్ళు చాలా అందమైన అమ్మాయిలు తమిళ్ కన్నడ మాట్లాడుతుంటే అబ్బా వాళ్ళని చూస్తూ ఉండొచ్చు మనతో ఎవరో ఇద్దరు తమిళ్ కన్నడ మాట్లాడడానికి వచ్చారు సాపాడియా సాపియా హలో నమస్తే సార్ నమస్కార్ స్వచ్ఛమైన తెలుగు భాషా దినోత్సవం సార్ ఈ రోజు ఏందమ్మా స్వచ్ఛమైన తెలుగు భాషా దినోత్సవం ఉంది సార్ ఈ రోజు అవునండి కన్నడ స్వచ్ఛమైన అచ్చమైన తెలుగు భాషా దినోత్సవం నేను చాలా బాగున్నానమ్మా మీరు ఎలా ఉన్నారు అలాగే మనకు ఇప్పుడు లైన్ లో సుగుణశ్రీ గారు ఉన్నారమ్మా నమస్తే ప్రభావతి గారు ఉన్నారు అలాగే నాగావళి గారు ఉన్నారు నమస్తే సార్ నమస్తే నాగావళి గారు ఎలా ఉన్నారు మీరు బాగున్నాను సార్ ఏదో తింటున్నారేంటమ్మా ఏదో తింటున్నారు అంటే ఆ మేడం నోట్ నోట్లో ఏదో పెట్టుకొని మాట్లాడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఏదో తింటున్నారు మనకు చెప్పట్లేదు ఇవే బాగుంది చక్కగా ఇప్పుడు ముందుగా మనం తెలుగు గురించి మనం మాట్లాడదాం ఫస్ట్ మేడం ఎంతసేపు ఉంటుందండి తెలుగు పాట ఒక్క నిమిషం అయితే మనం పాట పాడితే ఇంకెవరైనా ఒక లేడీ కానీ జెంట్స్ కానీ స్కైప్ లో యాడ్ అయితే మనం ఒక గేమ్ ఆడుకుందాం ముగ్గురం సరేనా నేనెట్లా ఆడతానండి మీతోటి 
ఆడిచ్చే వాళ్ళు కావాలి కదండి ఆడిచ్చే వాళ్ళు కావాలి కదండి మీరు రెండు చేస్తారు సర్కస్ లో మెయిన్ వాళ్ళు రెండు చేస్తారు కదా మా ఆడతారు ఆడిస్తారు కదా ఆడు ఆడించు పాడు పాడించు నవ్వు నవ్వించు అదేనా సరే ఆడిద్దాంలే నో ప్రాబ్లం ముందుగా ప్రభావతి గారు పాట పాడుతా ఉన్నారు కదా ప్రభావతి గారు పాడండి అమ్మా చేయండి అమ్మా స్టార్ట్ చేయండి చక్కగా అందరికి తెలుగు భాష దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అండి తేట తెలుగు మాటలో తేనె ఉన్నది అచ్చ తెలుగు పలుకులో అమృతమున్నది తల్లి పాల వంటిది చల్లని తెలుగు తెలుగు తల్లి పాద పూజ మరువకు ఎప్పుడు తేట తెలుగు మాటలో తేనె ఉన్నది అచ్చ తెలుగు పలుకులో అమృతమున్నది మాతృభాషలో పొందే మాధుర్యాలు రుచి చూసిన వారికి ధన్య జీవితాలు మాతృభాషలో పొందే మాధుర్యాలు రుచి చూసిన వారికి ధన్య జీవితాలు ప్రతిపదాన సంగీతం పలుకుచుండెను ప్రతిపదాన సంగీతం పలుకుచుండెను ప్రతి పలుకున సౌందర్యం ఒలుకుచుండెను తేట తెలుగు మాటలో తేనె ఉన్నది అచ్చ తెలుగు పలుకులో అమృతమున్నది దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్సన్నాడు కృష్ణదేవరాయ మహా సార్వభౌముడు దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్సన్నాడు కృష్ణదేవరాయ మహా సార్వభౌముడు తెలుగు చదివి తెలుగు రాసి తెలుగులో జీవించి తెలుగు వీణ తీగలపై తెలుగు పాట పలికించు తేట తెలుగు మాటలో తేనె ఉన్నది అచ్చ తెలుగు పలుకులో అమృతమున్నది థ్యాంక్ యూ సార్ సూపర్ ఎంత బాగా వాడారండి ఎంత బాగా వాడారు ప్రభావతి గారు కదా ప్రభావతి గారికి ఎన్ని మార్కులు వేయచ్చు వందకు సుగుణశ్రీ గారు వంద వేయచ్చు వంద వేయచ్చు కానీ వందకు ఎన్ని మార్కులు వేయచ్చు అంటున్నా వందకు వంద వేయచ్చా ఓకే నాగావళి గారు చెప్పండి సార్ ఎన్ని వేయచ్చు అమ్మా మార్కులు నూట పది వేయండి సార్ మీరు అలాగే వేస్తారు కదా ఏ మీ మీరు మామూలుగా ఉండరా అండి నాగవాళి గారు నూట పది వేసేదా మరి చెప్పు అడిగారు చెప్తూ అనట్లేదు మామూలుగా వందకు వంద అని చెప్పొచ్చు కదా నూట పది అని ఎందుకు అన్నారు అసలు సాధ్యమైన సుగ్నాశ్రీ గారు వంద వందకు వంద వేయమంటే మీరు ఆహా అంటున్నారు కదా అందుకే నూట పది వేయండి అని నాకు తోచింది నేను చెప్పాను ఓకే పది కాంప్లిమెంట్ అనమాట వెరీ గుడ్ అండి చాలా చాలా చక్కని తెలుగు పాట పాడారు నాగవాళి గారు ఏం చేశారమ్మా ఇంట్లో ఈరోజు ఏంటి సార్ ఏం చేశానంటే ఏంటి వంట మీకు అన్ని డౌట్లే నా అలాగే ఏం చేశారు ఇంట్లో అని అడిగిన ఇంకేమైనా కార్యక్రమాలు చెప్పండి ఏం చేశారు మూవీ చూసారా ఏం మూవీ చూసారు ఓహో సీతారామం ఓకే బాగుందా సీతారామం బాగుంది సార్ రామం తీసి మామం పెట్టండి సార్ చూద్దాం సీతామామం అంతే ఓకే సీతారామంలో ఏం నచ్చింది మీకు ట్రూ లవ్ స్టోరీ ట్రూ లవ్ స్టోరీ 
అంటే తను చనిపోయినా అలా ఉండిపోతుంది లైఫ్ లాంగ్ అలా తన జ్ఞాపకాలతో నచ్చింది తను కూడా సాక్రిఫైస్ చేశారు ఒక చిన్న పాపని సేవ్ చేయడానికి తన లైఫ్ రిస్క్ లో పెట్టారు అంతే ఓకే ఇప్పుడు సుగుణశ్రీ గారు సైలెంట్ గా ఉంటారు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా మీ ఇద్దరిని సీతమ్మ రాముడికి ఏమవుతుందండి నాగవల్లి గారు అమ్మోని నేనేమో అనుకున్నా మిమ్మల్ని పర్వాలేదు బాగా డెవలప్ అయ్యారు రాఘవల్లి గారు మీరు అంతేనా అస్సలు కొందరు అయితే నేను ఏం మాట్లాడతాను ఏం చేస్తాను ఏ పాట ప్లే చేస్తాను ఏం జరుగుద్ది అనేది మొత్తం స్టడీ చేశారు మీ లైఫ్లో మీరు ఎవరినైనా స్టడీ చేశారో ఎలా నాకైతే తెలియదు కానీ నన్ను మాత్రం మీరు స్టడీ చేశారు అన్యాయం అండి ఇది అది అన్యాయం మరి ఈరోజు నాగార్జున పుట్టినరోజు కాబట్టి మరి నాగార్జున అనగానే మీకు ఏ సీన్ గుర్తొస్తుందండి ఏ పాట గుర్తొస్తుంది ఏ కామెడీ సీన్ గుర్తొస్తుంది చెప్పండి నాగార్జున అనగానే నాకు హలో బ్రదర్ మూవీలో కామెడీ సీన్ గుర్తొస్తుంది దొంగతనం చేస్తారు కదా రమ్యకృష్ణ తిను బండి కిందకు వెళ్తారు బాగా ఇష్టం అనమాట ఓకే అర్థమైపోయింది మీరు ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అది అలాగే మీరు ప్రభావతి గారు పల్లవి పాడేసేయండి రెడీ ఓపాయో ఏంది ఇట్లా పడుతుంది ఏమన్నా వాడిరా పాట సూపర్ అండి ఏం పాడిన వాడి సిగ్నల్ లేదు ఏంటి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పాడారు కదమ్మా ఇప్పుడు ఓ పాప లాలి అని పాడింది మీరే కదా ఇంకా డౌట్ అలాగే నళిని గారు వచ్చారు హలో నళిని గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి మామయ్య గారు నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు మ్యామ్ నేను చాలా హుషారుగా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నానండి ఓకే చాలా హుషారుగా ఉన్నారు ఏమైంది ఈ రోజు ఏమన్నా స్పెషల్ ఆ ఇంట్లో అంటే చాలా మంది ఈ పెళ్ళైన వాళ్ళు భర్త ఎటున్న ఊరెళ్తే ఎనలేనటువంటి సంతోషం భర్తకు ఆయన ఊరెళ్తే ఎనలేనటువంటి సంతోషం ఇద్దరికి కొన్ని అంతే అండి మనం ఏం చేయలేం బట్ నేనైతే ఒక క్షణం ఉండలేనండి బాబు ఓకే ఉంటే కదా మామా ఓకే సో ఇప్పుడు సరదాగా ఏం చేద్దాం మరి నాకు చెప్పండి మీరు నాగార్జున అనగానే మీకు ఏ పాట గుర్తొస్తుంది ఏ సీన్ గుర్తొస్తుంది ముందుగా సుగుణశ్రీ గారు చెప్పండి అయ్యో ఇప్పుడు పద్మజ గారు షో వస్తుందండి అందులో వాడేసేయండి ఇట్లా పాటలు మీద దాడి చేస్తే ఎట్లా నా మీద ఓన్లీ జోకులతో దాడి చేయాలి 
సరే సరే ఆ నాగార్జున పాట ఒక ఒక పల్ల వాడమ్మ చూద్దాము సరే సార్ సరదాల చిలిపితనమా చిరునవ్వులో నిస్వరమా నా తలుపు తట్టి కదిలించకే కవ్వించకే ప్రేమ నా మనసుని మీటకే నేస్తమా థ్యాంక్ యూ సార్ సూపర్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒకవేళ మీ ఆయన ఉన్నాడు అనుకుంటున్నా మా ఇంట్లో మీరు వెళ్ళేసి మీరు వెళ్ళేసి మీ ఆయన మనసుని మీటండి అమ్మా ఓసారంటే ఏం చేస్తారమ్మా వెళ్ళి నాకు అర్థం కాలేదు ఓ మనసును మీటడం అంటే దెబ్బ వేయడం అనమాట పర్వాలేదు ఇన్ని రోజుల తర్వాత మంచి నిజం చెప్పారు ఓకే అండ్ ఎవరు మన నలిని గారు నలిని గారు యా నేను మా అమ్మ గారు ఎప్పటి నుంచో రెండు లైన్లు పాట పాడాలి మీ ఉందని నాకు కోరిక అండి క్షమించండి పాట పాట కదా తీసుకోండి మీరు మళ్ళీ నా మీద కారాలు మీరు వెళ్ళి నూర పాకండి అమ్మా దయచేసి మా అమ్మ మీద పాట పాడుతున్నానే సారీ అండి వెరీ 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 ధన్యవాదాలు మేడం మీకు ఓకే రాబోయి మా ఇంటికి ఓ మామ మాటున్నది మంచి మాటున్నది రాబోయి మా ఇంటికి ఓ మామ మాటున్నది మంచి మాటున్నది నువ్వు నీలు సొంటేనే మా చెట్టు నేడున్నది మా నువ్వు నీలు సొంటేనే మా చెట్టు నేడున్నది నువ్వు కూర్చుంటే కుర్సీల పీటున్నది రాబోయి మా ఇంటికి ఓ మామ నీకు ఆకలిస్తే సన్నా బయ్యం కూడున్నది మామ నీకు ఆకలిస్తే సన్నా బయ్యం కూడున్నది అందరికి అరకోడి కూరున్నది మాటున్నది అది కాదండి అర కిలో కోడిందా అరకోడి అరకోడి కూరున్నది ఆ పైన రొయ్య పొట్టు చారున్నది మాటున్నది మంచి మాటున్నది రాబోయి మామ ఓకే ఆ మాటలు గిట్లని పక్కన పెట్టేసి ఆ అర కిలో కోడి ఇంత రొయ్యలు పెట్టాడమ్మ సరిపోతుంది ఎనివే అండి సూపర్ అండి బాబు మీ అందరితో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాగవల్ గారు అండ్ సుగుణశ్రీ గారు అండ్ ప్రభావతి గారు అండ్ నలిని గారు సూపర్ అండి లవ్లీ లవ్లీ వెల్ మామాజ్ అండ్ మామాజ్ ఇక తెలుగు భాష గొప్పదనం ఏంటో ఒక చక్కని పాట ద్వారా వినేసే ప్రయత్నం చేద్దాం విను వినిపించు ప్రభాస ఆంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో భారత్లో అడుక్కునే వాళ్ళు లేని నగరం ఒకటి ఉంది తెలుసా మీకు భారత్లో అడుక్కునే వాళ్ళు లేని నగరం ఇండోర్ ఏ అక్కడ అడుక్కోరా అందరు దోచుకుంటారా అంటే కాదు అక్కడ బిగ్గర్స్ ఎవరు లేరు అని దాని మీనింగ్ అనమాట ఓకే సో ఇది మీకు యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నా అలాగే ప్రపంచంలో అతి చిన్న నది ఏది అంటే రో నది ఈజ్ అ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే అండ్ అలాగే ఇక ఒక బర్త్డే సర్ప్రైజ్ చేయాలి వీళ్ళు లిఫ్ట్ చేస్తారా లేదా మరి చూద్దాం చాలా సౌండ్ వస్తుందిగా చూద్దాం హలో నాగేశ్వరరావు గారు హలో హలో 
హలో నమస్కారం అండి హలో మామ ఎవరమ్మా మామ ఎవరు లేరు ఇక్కడ నేను తాత ఏం మాట్లాడుతున్నాను అవునా నన్ను గుర్తుపెట్టినవునా అయ్యో స్మైలీ మెనీ 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 మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే ఇప్పుడు వినపడుతుందా నేను మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా చేయనా బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ చాలా స్మైలీ అంటే మన విలాస్ బావాళ్ళ కూతురు ఎంత మంచిది అంటే అసలు సో క్యూట్ అసలు నెల రోజులు హాయిగా అసలు ఎన్ని మాటలు నేర్పిందో నాకు ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎంత బాగా చెప్పిందో షీఈస్ టూ గుడ్ సో ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి స్మైలీకి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం ఇటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ స్మైలీ మహేష్ మామ తరపు నుండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అండ్ మమ్మీ తరపు నుండి డాడీ తరపు నుండి అండ్ అలాగే మన ఆత్మీయులందరి తరపు నుండి వన్స్ అగైన్ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే స్మైలీ సో మళ్ళీ అదే సౌండ్ వచ్చేస్తుంది సౌండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది యాక్చువల్గా అదే అబో ఇప్పుడు ఇంకెక్కువ అయిపోయింది అది హలో హలో నాగేశ్వరరావు ఎలా ఉన్నారండి నాగేశ్వరరావు గారు లేదండి లేదండి కట్ చేయడం కాదు ఇది సౌండ్ వస్తుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో అర్థం కావట్లేదు ఇది మళ్ళీ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది నాగేశ్వరరావు గారు ఒక్కరి నిమిషాల్లో చేస్తారా లేకపోతే నేను చేయనా ఒక టూ మినిట్స్ లో మీకు రైట్ అండి డెఫినెట్ గా సో టెక్నికల్ ఇష్యూస్ తప్పదు మనం ఏదన్నా చేద్దామనే టైంకే పెద్ద సౌండ్ వస్తుంది ఒకసారి ఇట్లనే పెళ్ళికి వెళ్ళాం మేము పెళ్ళికి వెళ్ళిన తర్వాత మా మరదలు ఉండే అందరు అక్కడ పడుకున్నారు నేను మెల్లగా సరే అని చెప్పేసి మెల్లగా అడుగులో అడిగేసుకుంటూ అడుగులో అడిగేసుకుంటూ ఆ దగ్గర పోగానే డామ్మని ఆ డబ్బా తట్టింది అడిగి నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు మహేష్ ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు అని ఏ ఏం లేదు ఈ లైట్ కనబడతలేదు లైట్ కనబడిపోయిందా బంద్ చేస్తే అంటే ఒక ఆయన ఒక దగ్గర నిలబడ్డాడట జనరల్గా ఎక్కడైనా ఏమైనా కూడా చాలా బక్కగా ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు లావు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు ఇంకా చాలా పోడుగా ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు పొడుగ్గా ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు పొట్టిగా ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కానీ ఒక దగ్గర నుండి చాలామంది లావు అయిన వాళ్ళు వస్తున్నారట కంప్లీట్గా అందరు ఇంత ఇంత లావు ఉన్నారట ఈయనకు అర్థం కాలేదు సార్ ఒక్కరంటే ఏదో లావు ఉన్నారు అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ రెండు వందల మంది ఇంత లావు ఉన్నారండి ఇది ఎలా సాధ్యం సార్ అని అందుకనే మేము సిరికి రిసార్ట్స్ లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు బక్కనే ఉన్నాం సార్ వాళ్ళు పెట్టినటువంటి ఫుడ్ తినేసి ఇక ఇట్లా లావు సార్ ఏమన్నా ఫుడ్డా సార్ అది సో మీరు కూడా కాస్త లావు కావాలంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోవాల్సిందే మరి హలో ఆ మామ నీకు నాకు మధ్య ఏంటి మామ ఇది నాకేం అర్థమవుతలేదు హలో మామ నీకు స్కైప్ ఉందా స్కైప్ ఉందా అమ్మయ్యా ఆగిపోయింది మా దేవుడు ఉన్నాడు మా ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వాయిస్ ఇప్పుడు గర్ర అని సౌండ్ అయితే ఏం రావట్లేదు కదా మా అమ్మయ్య బతికిపోయామా మొత్తానికి అయితే ఆ నాగేశ్వరమ్మ ఎలా ఉన్నావు ఏంటి ఎన్ని రోజులు అయిపోయింది మామా 
అన్ని రోజులు ఒక తీరుకు ఒక్కొక్కసారి టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వస్తూనే ఉంటది మనకే ఏదో ఒకటి ప్రాబ్లం జలుబు దగ్గు అది ఇది వస్తుంది ఈ మొబైల్స్ తప్పదు కదమ్మా మా ఒక్కొక్కసారి ఇట్లా జరుగుతుంటాయి అనమాట మళ్ళా ఇరవై నాలుగు గంటలు కదమ్మా మా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ రన్ అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట ఈ కంప్యూటర్లు రన్ అవుతూనే ఉంటాయి ఏసీ రన్ అవుతూనే ఉంటుంది పిల్లలు షిఫ్ట్ చేంజ్ అవుతూనే ఉంటారు ఆర్జేస్ గంట గంటకి చేంజ్ అవుతుంటారు ఇది ఇరవై నాలుగు గంటలు మావా ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఎప్పుడైనా కూడా మీరు కాల్ చేయొచ్చు మావా అంటే ఏ టైమ్ లో అందరు పండుకున్న తర్వాత చేస్తారా అయింది మీరు మీరు నిద్రపోయినా మా ఆఫీస్ నిద్రపోదు మావా మీరు ఎప్పుడైనా కూడా కాల్ చేసి జస్ట్ లేదంటే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ కి డ్రైవింగ్ వెళ్తున్నామండి బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఒక నాలుగు పాటలు వేస్తారా ఇప్పుడు ఆర్జీ ఎవరు లేనట్టున్నారంటే డెఫినెట్ గా ఐదు పాటలు వేసిస్తారు మీకోసం మాకు కావలసిందే మీ ఆనందం మావా మీ సంతోషము అంతే కదా మావా మావా మండపంలో పెద్ద వినాయకుడు పక్కన చిన్న విగ్రహాన్ని చిన్న వినాయకుడిని కూడా పెడతారు ఎందుకో తెలుసా మీకు చిన్న వినాయకుడిని కూడా పెడతారనమాట ఎందుకు పెడతారంట మామా ప్రతిరోజు మండపంలో ఉన్నటువంటి భారీ విగ్రహాన్ని పూజించడానికి సౌకర్యంగా ఉండదు కాబట్టి ఈ ప్రత్యామ్నాయంగా నిత్య పూజ నిర్వహించడానికి వీలుగా ఒక చిన్న ఉపమూర్తిని చిన్న చిన్న విగ్రహాన్ని మండపంలో పెడతారు పెడతారు మామా ఇది లోకాచారమే కానీ చిన్న విగ్రహం తప్పనిసరిగా కొలువు తీరాలని కూడా ఎక్కడ కూడా లేదు డైలీ పెద్ద వినాయకుడికి మనం పూజలు చేయలేము అక్కడ చిన్న స్థలం ఉంటుంది సౌకర్యంగా ఉండదు కాబట్టి చిన్న విగ్రహాన్ని చుట్టూ పూజలు చేస్తుంటారు అనమాట అట్లా అప్పుడు ఈ చిన్నప్పుడు ఈ వినాయక చవితి ఈ వినాయక చవితి రోజున ఇక మేము అందరం కూడా డ్యాన్సులు చేసేవాళ్ళము మా ఆట ఆడేవాళ్ళము కబడ్డీ ఆడేవాళ్ళము నేనైతే అన్ని చిరంజీవి పాటల మీదనే డ్యాన్స్ చేసుకునేటోన్ని పాటలు వాడేవాళ్ళము భజన చేసేవాళ్ళము అక్కడ కొంచెము అక్కడ కూడా చాలా మంది వీళ్ళు అమ్మాయిలు ఉంటారు కదా మా కాలనీలో అమ్మాయిలు వాళ్ళకు కూడా చిన్న చిన్న గేమ్స్ కండక్ట్ చేసేవాళ్ళం అక్కడ ఉన్నటువంటి లేడీస్కి గేమ్ కండక్ట్ చేసేవాళ్ళము చాలా బాగుంటుండే ఇప్పుడు ఎవ్వరు రావట్లేదు మా లాస్ట్కి లాస్ట్కి ఒక రోజే ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఏమైపోయింది బాబు మహేష్ గారు మీ మీ ఇంట్లో నుండి పులిహోర ఒకటి కావాలండి ఓకే ఎంతమంది కావాలండి ఇరవై మందికి ఓకే దాని తర్వాత వే వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో నుండి చెనిగేలు కావాలండి చెనిగేలు ఫ్రై చేసి ఇవ్వాలి ఓకే అట్లా స్వామివారికి నైవేద్యంగా అన్ని ఎవరెవరికి ఏం కావాలో అది ఇచ్చేస్తుంటారు అనమాట అవును నన్ను ఈ మై హోమ్స్ వాళ్ళు రామన్నారు మామ రమ్మన్నారు అక్కడికి చాలా మంది అపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళని ఉన్నాయి మహేష్ గారు సరదాగా రండి ఒక రోజు వచ్చేసి మా అందరిని మా పిల్లల్ని మా లేడీస్ ని జెంట్స్ అందరినీ కూడా ఆట ఆడించేసి వెళ్ళిపోండి ఒక రోజు టైం కేటాయించండి అంటే అయ్యో డెఫినెట్ గా సార్ మై హోమ్స్ మీరు పిలిస్తే నేను రానా సార్ అది మీది కాదు సార్ దట్స్ మై హోమ్ అని చెప్పేసి వెళ్తా అక్కడికి కూడా వెళ్తా సో మరి మీ 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 జమానాలో ఎట్లుండాయి వినాయక చవితి విగ్రహాలు కొందరు అంటే రేపు మంగళవారం కూడా తీసుకురాకూడదు అని చెప్పేసా ఓకే సార్ మరి ఈరోజు నాగార్జున గారిది పుట్టినరోజు విషయం చెప్పండి మీ తరపు నుండి ఆయనకు ఒకసారి వండర్ఫుల్
థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాగేశ్వర్ రావు యా మంచి ఒక పాట వేస్తా నాగేశ్వర్ రావు మన నాగార్జున గారికి సంబంధించింది తప్పకుండా సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ యా అలాగే కెనడాలో ఒక వీధికి రెహమాన్ పేరు పెట్టారండి ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత యాహ రెహమాన్కు అరుదైనటువంటి గౌరవం లభించింది కెనడాలోని మార్కామ్ నగరంలోని ఓ వీధికి ఆయన ఈ పేరు పెట్టారు ఇలాంటి గౌరవం దక్కుతుందని చెప్పేసి ఆయన కలలో కూడా ఎప్పుడు అనుకోలేదట తనను ఈ స్థాయికి తీసుకెళ్లినటువంటి భారతీయులకు ఆయనకు థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నారనమాట బట్ ఏది ఏమైనా కూడా కెనడాలో ఒక ఒక స్ట్రీట్కి యా రెహమాన్ పేరు పెట్టడం అనేది మామూలు విషయం కాదు దట్స్ ఫెంటాస్టిక్ అండి హలో హలో నమస్తే సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఎక్కడండి తప్పకుండా ఇస్తాను మీకు మీరు ఏం టెన్షన్ పడద్దు నేను మీ నెంబర్కి పంపిస్తాను నేను మరి మీ గురించి చెప్పండి మీ నెంబర్ ఇవ్వాలంటే మీ గురించి చెప్పాలి కదా మీరు అంటే మీరు ఏం చేస్తుంటారు మీ హాబీస్ ఏంటి టెన్త్ క్లాస్లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి మీ మీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి సరదాగా చెప్పండి వెరీ గుడ్ అండి ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఫైవ్ అందరికి నైన్ హండ్రెడ్ పైన వస్తాయి కదా నా ఇంటర్మీడియట్లోనా ఇది ఇది టెన్త్ కదా ఓకే సో ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్లో ఏ గ్రూప్ తీసుకున్నావు బా ఏం పేరు నీ పేరు రాజేష్ రాజేష్ ఓకే ఇంటర్మీడియట్లో ఏ గ్రూప్ తీసుకున్నావు రాజేష్ ఎంపీసీ వెరీ గుడ్ రాజేష్ ఓకే 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 తప్పకుండా రాజేష్ మీరు అనుకున్నటువంటి కళలు మీరు మీరు నెరవేర్చుకోగలుగుతారు మీరు ఎంపీసీ తీసుకున్నప్పుడే మీ సత్తా ఏంటో మాకు తెలిసింది చక్కగా ఇంటర్మీడియట్ బాగా చదువుకోండి ఓకే నేను ఈ నెంబర్కి మీ ఆ సార్ ఫ్యాకల్టీ నెంబర్ నేను పంపిస్తాను ధైర్యంగా ఉండండి సరేనా అండ్ వినాయకుని మరి రేపు వినాయకుని నిలబెడుతున్నారు కదా ఎలా ఉంది తాజా సమాచారం అక్కడ రేపు వినాయక చవితి కదండి ఎల్లుండి మరి అటువంటి ఉత్సవాలు ఏమైనా పాల్గొంటున్నావా ఇంకా ఓన్లీ చదువు చదివేనా పాల్గొంటారా ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బ్రో బాయ్ పాపం చిన్నపిల్ల నాన్నగారు లేరట డెఫినెట్గా చూసారా మీ మీకు ఎంత ఉపయోగకరంగా ఉండేటువంటి ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తున్నారో తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో సో ఇటువంటి ఇంటర్వ్యూస్ని ఇటువంటిని వాళ్ళని మీరు ఇట్లే చేసుకోవాలి డెఫినెట్గా అలాగే మన స్మైలీతో మాట్లాడదాం మనం హలో స్మైలీ గుడ్ మార్నింగ్ యా ఎలా ఉన్నావు స్మైలీ బాగున్నావా నేను ఫెంటాస్టిక్ నానా నేను అమెరికా నుండి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మొత్తం మీకు అమెరికన్ యాక్సెంటే మాట్లాడుతున్నాను నాన్న అందరు పారిపోతున్నాను నేను మాట్లాడుతుంటే ఓకే ఏంటి ఈరోజు ఏం చేస్తున్నారు ఈరోజు ఏం చేస్తున్నారు ఈరోజు ఏంటి ప్లాన్ ఏంటి పార్టీ చేస్తున్నారా ఓకే పియానో క్లాస్ వెళ్తున్నావా ఇప్పుడు గిటార్ క్లాస్ వెళ్తున్నావా ఓకే మరి ఒక స్పెషల్ బర్త్డే జింగిల్ ప్లే చేయనా నీకోసం ఇప్పుడు యా స్మైలీకి అందరి తరఫు నుండి మెనీ 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 మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే
నేనున్నప్పుడు నీ బర్త్డే ఉంటే బాగా సెలబ్రేట్ చేసేవాళ్ళం కదా నేను నేను అక్కడ యుఎస్ లో ఉన్నప్పుడు నీ బర్త్డే వస్తే చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేసేవాళ్ళం మనం మంచిగా న్యూయార్క్ టైమ్ స్క్వేర్ దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళం మనం అక్కడికి ఇక్కడికి వెళ్ళాము నాన్న అక్కడ అన్ని బొమ్మలు ఉన్నాయి అవి ఏంటి అవి ఆ ప్లేస్ ఏంటి లెగోల్యాండ్ వెళ్ళాము నాకు ఇంకా అసలు దాని పేరు గుర్తు రాలే లెగోల్యాండ్ కదా నైస్ ప్లేస్ అది ఓకే మరి ఈ పుట్టినరో సందర్భంగా ఏ ఏ పాట ప్లే చేయమంటావు పాడతావా ఒక పాట చాలా మంది అడుగుతున్నారు స్మైలీని ఒక పాట పాడు మనవా ఒక పాట పాడు మనవా అని చెప్పేసి నే నాను స్మైలీ పాడదు ఈరోజు ఆమె పుట్టినరోజు అని చెప్తే మహేష్ గారు ఒక్క పాట పాడమనండి టూ లైన్స్ పాడమనండి ఎట్లీస్ అని అడుగుతున్నారు స్మైలీ అమ్మా మంచిగానే వినిపిస్తుంది కానీ తప్పించుకుంటున్నాను కదా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం రావట్లేదు నాన్న ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా వస్తుందా అలానే ఓ మై గాడ్ సరే నో ప్రాబ్లం నీకు ఇష్టమైనటువంటి సాంగ్ ఏంటో చెప్పు ఏదైనా ఓకే అంటే ఓల్డ్ పాట ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సాంగ్ అయినా ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సాంగ్ అయినా కాదు నీకు ఇష్టమైన సాంగ్ ఒకటి చెప్తే నేను మంచిగా ప్లే చేస్తా లే రీసెంట్గా ఏ మూవీ చూసావు పుష్ప చూసావా పుష్ప మూవీ చూసావా సామి సామి పాట వేసేనా ఇంకా ఎనీ అదర్ చాయిస్ ఓకే ఓకే నాన్న హ్యావ్ ఏ నైస్ డే అండ్ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ వన్స్ అగైన్ ఎంజాయ్ యువర్ బర్త్డే సో క్యూట్ పాప ఓకే సో మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామేజ్ ఇక నాగార్జున గారు అంటే కూడా నాకు కూడా చాలా 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 ఇష్టం మనది టైం బాగలేక ఊకున్నా లేకుంటే ఓ హండ్రెడ్ డేస్ ఇద్దరం కలిసి ఉండేవాళ్ళం బట్ నో ప్రాబ్లం మన టైం అప్నా టైం ఆయగా సో మై డియర్ మామజ్ అండ్ మామేజ్ మన షోలో ఇక సమయం అయిపోయింది రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకేనా ఇంకా చాలా అప్డేట్స్ చెప్పాలనుకున్నాను బట్ రేపు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను సరేనా అండ్ మరొక్కసారి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వకంగా అంతర్జాతీయ తెలుగు భాషా దినోత్సవం తెలియజేసుకుంటూ అండ్ అలాగే స్మైలీకి ఈ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ డెడికేట్ చేసుకుంటూ బాబాయ్